வணக்கம் ஏப்ரல் செகண்ட் வேர்ல்டு ஆர்டிசம் டேயா ஒப்சர்வ் பண்ணப்படுறது ஸ்பெஷல் குழந்தைகளை ஸ்பெஷல் பீப்புள் தானே பார்த்துக்கணும் அந்த ஸ்பெஷல் குழந்தைகளை பார்த்துக்கிறதுக்கு பக்குவம் வேணும் அவங்கள கேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த அளவுக்கு புரிதல் இருக்கணும் அந்த மாதிரியான வீடுகளை சூஸ் பண்ணி தான் இந்த குழந்தைகள் அங்கே உருவாகுவாங்கன்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஸோ அந்த மாதிரி ரெண்டு ஸ்பெஷல் ஃபேமிலிஸ் இன்றைக்கி இங்கே வந்திருக்காங்க அவங்களோட சேலஞ்சஸ் அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் வெளியிலேருந்து நம்ம ஒரு விஷயம் பார்த் ஒரு விஷயத்தை பார்த்து ஒன்று சொல்லுவோம் ஒன்று நினைப்போம் ஒன்று அசியும் பண்ணுவோம் ஆனால் அதுக்குள்ளே அந்த சேலஞ்சுக்குள்ளே வா வாழ்ந்துட்டுருக்கிறது அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எப்படி இருக்கும் அவங்கள்ட்ட பேசி பார்க்கலாம் உங்க பேருமா யோகலட்சுமி தேவகோட்டையில இருந்து வரேன் ஆர்டிசமால பாதிக்கப்பட்டிருக்காரு பாதிக்கப்பட்டிருக்காருன்னு சொல்லக்கூடாது நம்ம பாதிப்புன்னு நினைக்கிறோம் ஆனால் அது பாதிப்பே இருக்கணும்னு இல்லை நமக்கு அவங்கள புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான புரிதல் இல்லையோ என்னமோ இல்லையா அப்படி கூட இருக்கலாமே இருக்கலாம் எங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து நிறைய பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய வந்ததுனால அந்த வார்த்தை வந்தது அப்படியா என்னம்மா என்ன அப்படி பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை நம்ம போகும்போது இப்போ டென்த்து எழுதுறாரு வெற்றிகரமாக என் பையனை டென்த்து எழுத வச்சிருக்கேன் ரெண்டு எக்ஸாம் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் ஆக்சுவலி அவன் காலேஜ் படிக்கணும் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கணும் இப்போ கணக்கு போட்டு கணக்கு போட்டு கேட்பாங்க எல்லாரும் என்ன என்னோட நீ குழந்த பிறந்தது உங்களுக்கும் பிறந்தது ஏன் பொண்ணு வந்து காலேஜில் படிக்கிறாளே உங்கள் பையன் டென்த்து தானே எழுதுறான் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது நிறையா கஷ்டம் எல்லாம் நம்ம அதை அதை எதிர்நோக்கும் பொழுது வா மனசு வேதனையாக இருக்கும் அதனால தான் அந்த வார்த்தை நான் சொன்னேன் ம் நிறைய இருக்கு எப்போ உங்களுக்கு முதல்ல தெரியுமா இப்படி ஆர்டிசம் ஷீ ஹீஸ் அ ஸ்பெஷ் ஸ்பெஷல் சைல்டுன்னு எப்போ தெரியும் ரெண்டே கால் வயசு வரைக்கும் அவன் வந்து திரும்பி பார்க்க மாட்டான் கூப்பிட்டா கூட என்னன்னு கேட்க மாட்டான் அந்த அது அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நாங்கள் திரும்பி பார்த்தோம் சரி இந்த குழந்தை என்னவா இது என்ன இது அப்படின்னு பக்கத்தில் டாக்டர்மான்னு எங்கள் ஊரில் இருக்காங்க ரொம்ப நல்ல டாக்டர் அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் பார்த்தோன்னே சொல்கிறாங்க ஆர்டிஸ்டிக் சைல்டு அப்படின்ட்டாங்க சரி அப்படின்னா என்ன அப்படிலாம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணுறான்வான் சில விஷயங்கள்லாம் திரும்ப திரும்ப அதே விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப பண்ணுவான் என்ன பண்ணுவார் பேப்பரை ரெண்டு பேப்பரை கையில் வச்சுட்டு அதை அதே ஆட்டி ஆட்டி இப்படி 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 போட்டு போட்டு இப்படி வச்சுட்டு இருப்பான் அதுக்கப்புறம் ஒரு ட்ராவல் இருந்திருக்கோம் இல்லை கண்டிப்பாக இப்போ பத்து பதினெட்டு வயசாருது அவனுக்கு ஃபோர்த்து ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும் பொழுதே ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாமல் அவ்வளோ நீளமாக இருந்தாலும் எழுதிடுவான் அப்போ இந்த இந்த பையனுக்கும் ஒரு டேலண்ட் இருந்தது இந்த சினிமா டிவிலாம் கொஞ்சம் அதிகமாக பார்த்துட்டான் அதில் என்னென்னா இப்போ அப்டேட்டு இப்போ வரைக்கும் ஆயிரம் படம் ரெண்டாயிரத்தி இவன் நைன்ட்டி நைன்டி நைன் பிறந்தான் நைன்டி டூ தௌசண்ட்லேருந்து டூ தௌசண்ட் இப்போ வரைக்கும் உள்ள படங்கள் நேமு டேரக்டர் அவங்களுடைய என்ன மியூசிக் டேரக்டர் எல்லாத்தையும் அது என்ன பேனரில் வந்திருக்கு அந்த படம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அப்போவே சொன்னால் இப்போ இன்னும் நான் நான் சொல்கிறேன் சூப்பர்மா சூப்பர் நான் உங்கள்கிட்ட திரும்ப வரேன் நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு வந்து பையனுக்கு இப்போ டூ தௌசண்டில் பிறந்தா மேம் அப்போ வந்து ஒன்றும் தெரியல தலை மட்டும் கொஞ்சம் பெருசாக இருந்தது ஒரு டென் மந்த்ஸில் என்ன சொன்னாங்க டாக்டர் வந்து தலை பெருசாக இருக்கும் ஒரு ஸ்கேன் மட்டும் எடுத்து பார்த்துடலாம் தண்ணி இருக்கும் அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கும் அதனால் கண் பார்வை ஏதாவது பாதிக்கப்படலாம் பின்னாடி ஒரு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுத்தோம் அதுலேயும் ஒன்றும் இல்லை குழந்தை ரொம்ப சின்னதாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நாளாகட்டும்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தா எல்லா மைல் ஸ்டோனுமே இவனுக்கு டிலே ஆச்சு அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் ஆனவுடனே கூப்பிட்டான் அவன் பேரை சொல்லி கூப்பிட்டா திரும்பி பார்க்க மாட்டான் 
ஆனா அவனுக்கு பிடிச்ச சவுண்டுனா எங்க கேட்டாலும் திரும்பி பாப்பான் அந்த இடத்துக்கு போயிடுவான் அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் அவருக்கு வந்து ஒரு சில சாங்ஸ் பிடிக்கும் ஒரு சில சேனல்ஸ்ல வர அந்த மியூசிக் பிடிக்கும் என்ன சாங்ஸ் பிடிக்கும் அந்த அப்ப வந்த சாங் வந்து விஜயகாந்த் பாட்டு பெரும்பாலும் வந்து விஜயோட சாங்ஸ் எல்லாமே ரொம்பவே பிடிக்கும் அதை போட்டா எங்க இருந்தாலும் வந்து அந்த டிவி முன்னாடி வந்து நின்றுவான் இப்ப என்ன வயசாச்சு இப்ப சிக்ஸ்டீன் ஆயிடுச்சு மேடம் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கூலுக்கு போறான் ஸ்கூலுக்கு ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் போனா இப்ப இந்த ஸ்கூல் இது முடிஞ்சிருச்சு அடுத்து வெக்கேஷனெல்லாம் ஏதாவது பண்ணணும் அவனுக்காகவே நாங்க வந்து ஒரே ஊர் தான் நாங்க இந்த மாதிரி குழந்தைங்க இருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு நாங்க கனெக்ட் பார்த்து அவ்ரூப் வச்சு இல்ல மேம் அப்ப அதெல்லாம் கிடையாது இப்ப நாங்க ரெண்டு பேரும் தேவகோட்டை தேவகோட்டை ரெண்டு பேருமே ஒரே ஊர் அப்ப அவங்க பையனுக்கு அவங்க எப்படி ட்ரெயின் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி எனக்கு என் பையனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்போ கூட ஆனால் என்னென்னா அவங்களோட பையன் வந்து ஒரு ஹை ஃபங்க்ஷனிங் ஆர்டிசம் ஆர்டிசத்தில் இன்னொரு டைப் அவங்க பையன் என் பையன் வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவ் அதோட வந்து அட்டென்ஷன் டெஃபிசிட்டு வித் ஏஎஸ்டி அவன் வந்து நான் வெர்பல் அவனுக்கு ஏதாவது வாட் இஸ் ஏஎஸ்டி ஆர்டிசம் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் மேம் ஏஎஸ்டி ஏஎஸ்டினா இட்ஸ் அ ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர் நாட் அ சிங்கிள் டிசார்டர் ஓ இட்ஸ் ஸ்பெக்ட்ரம் ஹோல் அதாவது ஆல் த ஏரியாஸ் சோசியலைசேஷன் கம்யூனிகேஷன் லாங்குவேஜ் சென்சரி இஷ்யூஸ் இப்படி ஏன்னா அவனுக்காகவே நான் ஸ்பெஷல் பிஎட் படித்தேன் ஓ நீங்கள் படிச்சேன் எஸ் மேம் இப்போ நீங்கள் வேலைக்கு போகிறீங்களாம்மா இல்லை மேம் முதல்ல போனேன் இப்போ வந்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஸ்கூலில் போயிட்டு இருக்கேன் ரொம்பவே நிறைய சேலஞ்சஸ் மேம் அதாவது சின்னமாக நம்ம நார்மலாக ஒரு சைல்டை வந்து ப்ராட்டப் பண்ணுறா இருந்தாவே இட்ஸ் அ பிக் சேலஞ்ச் இது வந்து எப்படின்னா அப்படி ஒரு அந்த ஒரு வாழ்க்கையோட ஒரு இறுதி கட்டத்துக்கு போயிட்டு திருப்பி எங்களை நாளே நாங்களே ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் பண்ணிக்கிட்டு திருப்பி இது என்ன தான் இருக்கு நம்மளுக்கு இப்படி ஒரு குழந்தை கொடுத்து அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கொஞ்சம் சொல்றீங்க சொல்றீங்க இல்லையா ஒரு இறுதி கட்டத்துக்கு போயிட்டு ஏன்னா ஒரு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்ணிக்கணும் எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு குடும்பத்துல அது நடந்தது ஸோ அதை நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க இந்த ஒரு வார்த்தையை விட்டீங்க அதனால கேட்கறேன் ஃபேமிலியிலே ஃபர்ஸ்ட் சப்போர்ட் இல்லை மேம் ஏன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு ஃபேமிலியிலே முதல்ல கிடையாது உங்க ஹஸ்பண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அவர் என்ன பண்றாரு அவர் வந்து இன்ஜினியருக்கு படிச்சிருந்தாரு பட் நிறைய வந்து எங்களால இந்த குழந்தைங்களை பாத்துக்கிறதுனாலே ஒரு நிரந்தரமான ஒரு வேலை கூட போக முடியல அந்த மாதிரி பிரேக்கப் ஆகி பிரேக்கப் ஆகி எந்த வேலைக்கு போனாலும் இவனுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாம வந்துடும் இல்லை தெரப்பி கூட்டிட்டு போறதுல இது கஷ்டம் வந்துடும் ஸோ இப்படியே ஏன்னா ஏ நாங்கள் இருந்த ஏரியாவில் இந்த அளவுக்கு இப்போ அட்லீஸ்ட் இருக்குது அந்த ஒரு டென் சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் பேக் எதுவுமே கிடையாது அதுக்காக மதுரைக்கு அவனை கூட்டிகிட்டு வந்தேன் நான் பக்கத்தில் இருக்கிறேன் கொஞ்சம் பெரிய சிட்டி அது தான் அங்கே கொஞ்சம் ஓரளவு கிடச்சிச்சு ஆனால் அப்போ கூட சரியான அவேர்னஸ் கிடையாது இப்போ இவ்வளோ தூரம் ப்ரோக்ராம் பண்ணுறீங்க எங்களுக்கெல்லாம் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி எங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் ஹாரி ஜமீம் பர் படம் பார்த்தேன் எஸ் மேம் பார்த்தேன் அது மீறும் தமிழில் கூட ஒரு படம் வந்தது ஹரிதாஸ் ஹரிதாஸ் ஆமா எனக்கு தாரை சமைப்பு ரொம்ப பிடிக்கும் அதுக்கப்புறமே கொஞ்சம் நிறைய குரூப்ஸ் வேற இருக்கு ஆர்டிசம் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி ஒரு ஒரு தியரி இருக்கு தீஸ் சில்ட்ரன் ஆர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஆன்மீகத்துக்குள்ள ரொம்ப ஈடுபாடு இருக்கிறது குழந்தைகளா இருப்பாங்கன்னு ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ஆஃப் தாட் இருக்கு ஸோ அந்த ஏரியால ஒர்க் பண்ணி அதுல ரிசர்ச் பண்ணி அதை பத்தி புக் புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்றது வங்கல எனக்கு தெரியும் சந்திரகாந்த் ஒரு பையன் பாலக்காடுல அவருக்கு வந்து பல விதமான ஸ்பெஷல் டேலண்ட்ஸும் இருக்கு அவங்க அம்மாட்டையும் நம்ம பேசலாம் அவங்களுக்கு இப்படிதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி குழந்தைய பத்தி அந்த அந்த ஆர்டிசம் அந்த ஸ்பெஷல் சேலஞ்சஸ பத்தியான அவேர்னஸ் இல்ல குடும்பத்திலயும் சப்போர்ட் இல்ல ரொம்ப பொருளாதார ரீதியா ரொம்ப கஷ்டப்படுறது குடும்பம் ஒரு ஸ்டேஜ்ல இறுதி கட்டத்துக்கு போய் அவங்க ஆல்மோஸ்ட் இல்ல நமக்கு லைஃப் இல்லைன்னு முடிவு பண்ண டைம்ல எங்கேருந்தோ ஒரு டாக்டர் போன் அந்த கால் அவங்க உயிரை காப்பாத்திச்சான் அந்த அம்மாட்ட நம்ம பேசலாம் இப்போ ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் குழந்தை இருக்கிறதுக்கு வீடு கூட கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு போன் கால் அடிச்சுதான் அந்த டைம்ல அவங்க ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்த டைம்ல ஒரு போன் அடிச்சுதான் அதுல இருந்து அவங்க லைஃப் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு இதுல இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லணும்னா இவனை வந்து நைன்த் ஃபெயில் போட்டுட்டாரு எங்க எங்க சா ரெகுலர் ரெகுலர் ஸ்கூல் தான் போடுறான் போறான் நைன்த்து ஃபெயில் போட்டாங்க போடும்போது எனக்கு உலகமே இல்லை இவன்
நான் நான் ஏதோ ப மாத்திரை எல்லாம் வச்சுருக்கேன் எனக்கு ஜெய் ரெகுலராகவே மாத்திரை போட்டு தான் தூங்குறேன் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டத்தில் ரொம்ப ரெகுலராக மாத்திரை அரை அரை மாத்திரை பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுக்குவேன் பாயிண்ட் ஃபைவ் போட்டுப்பேன் ரெடி ஆகிட்டேன் ரெடி ஆகிட்டு போடுறதுக்கு ரெடி ஆனோடனே நீ நீங்கள் இந்த வார்த்தை சொன்னோடனே நான் இதை சொல்கிறேன்னு நினைக்காதீங்க கடவுளே ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மை மலர் ஃபோன் பண்ணுறான் எனக்கு போட்டுக்க போகிற சமயத்தில் மலர் ஃபோன் பண்ணுறான் இந்த மாதிரி சிஓ ஆஃபீஸ்க்கு என்னை கூட்டிகிட்டு போகிறேன்னு சொன்னீங்களே நான் எப்போ வரட்டும் நான் அதுவாக சென்னையில் இருக்கா நான் தேவகோட்டையில் இருக்கேன் ரெண்டு பேர் நேட்டிவும் தேவகோட்டை அப்படின்னு சொன்னான் நான் அப்படியே இல்லை மலர் குழந்தைக்கு ஃபெயில் போட்டுட்டாரு அவர் அதனால் நான் மாதிரி ஆகிட்டேன் அப்படின்னா முதல்ல ஒரு ரூம் அவுட்டு வெளியில் வாங்க நீங்கள் ரூம் அவுட்டு வெளியில் வர்ற என்ன பண்ணுறீங்க அண்ணேங்க எங்கள் வீட்டுக்காரர் அண்ணன் கூப்பிடுவாங்க அண்ணேங்க வெளியில் போங்க 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 அந்த விரட்டுற அந்த அந்த துவனி அந்த விரட்டுற துவனி என்னை வெளியில் தழிடுத்து அந்த ஃபோன் கால் மலர் பண்ணலைன்னா நான் இல்லை யூ அவரை வந்து நார்மல் ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்பிச்சு நார்மல் ஸ்கூலுக்கு தான் அனுப்பிச்சேன் ஏன்னா அவன் உட்காருவான் ஸ்கூலில் உட்காருவான் நன்னா படிப்பான் நீ ஃபோர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பழகுவா நன்னா பழகுவான் மாட்டான் <laughs> உங்கள் வாயில் அந்த வார்த்தையை சொல்லப்படாது சார் சொல்லாதீங்க சார் நீங்கள் அந்த ஸ்தானத்தில் உட்காந்துருக்கேன் தயவு செய்து சொல்லாதீங்க சார் நீங்கள் சொல்லாதீங்க சார் அந்த வார்த்தை நீங்கள் சொல்லப்படாது சார் கெஞ்சினேனா போயிட்டு வாங்கிட்டார் ஒரு ஸ்டேஜில் டென்த்து ஆறு மாதம் நடந்துருக்கு இப்போ இப்போ டென்த்து இப்போ இப்போ எழுதின்ட்டுருக்கான் என் பிள்ளை இப்போ எழுதின்ட்டு இருக்கான் கரண்டில் எழுதின்ட்டுருக்கான் ஆறு மாதம் முடிஞ்சிருக்கு நைன்த்து பாஸ் போடவும் இல்லை டென்த்தில் உட்கார வைக்கவும் இல்லை ஒன்றுமே பண்ணலை வாழ்க்கை கேள்விக்குறி எனக்கு போச்சு நம்ம தாய் நல்ல தாய் இல்லை நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் நான் நல்ல தாய் இல்லை இல்லையா நான் எப்படி நல்ல தாயாக இருக்க முடியும் இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜில் இந்த குழந்தை பழுவிடம் போகிறதுக்கே ஒரு மாதிரி ஆயிட்டான் நல்லா போயிட்டு இருந்தவன் எத்தனை நாள் போயிட்டு இருந்தவன் ஒரு ஸ்டேஜில் போக மாட்டேங்கிற மாதிரி ஒரு மாதிரியாக வந்துட்டான் டிசியை கொடுத்து நைன்த்து பாஸ்ன்னு அது கேட்டு வாங்குங்க அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு போ என்னை கண்டாலே பிடிக்கல என்னை கண்டாலே அந்த மாதிரியாக இருக்கு எங்கள் ஊர் வந்து ரொம்ப வந்து சிட்டின்னு சொல்ல முடியாது தேவகோட்டையை பொறுத்த வரைக்கும் சிட்டின்னு சொல்ல முடியாது ஒரு கிராமாந்திரத்துலேயும் சேர்க்க முடியாது நடுவாந்திரமாக இருக்கிற ஊர் எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் தெரியும் பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்தை விட கொஞ்சம் கூட முனிசிபாலிட்டி ஆ முனிசிபாலிட்டி எல்லாருக்கும் எல்லாரையும் தெரியும் என்னை கண்டாலே அவருக்கு பிடிக்காம குழந்தைய அப்புறம் திரும்ப ப்ரைவேட்டில் கொண்டு வந்து சேர்க்குறேன் ஸ்கிரைபர் கொடுக்க மாட்டேன் டென்த்து அப்பயே பண்ணலை அப்புறம் எங்கே ஸ்கிரைபர் கொடுக்கறது அப்பயே பண்ணலை ப்ரைவேட்டில் கொண்டு வந்து எனக்கு நல்லா வயசு ஆகிடுச்சு இல்லையா ஒரு பதினா பதினேழு பதினேழு அந்த வயசில் இருக்க இல்லையா ப்ரைவேட்டில் சேர்க்கும் பொழுது சந்தோஷ் பாலாஜி அம்மா பேர் யோகலட்சுமி அப்பா பேர் ராஜேஸ்வரன் சொன்னோடையே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்கிரைபர் கிடைக்கிறது எனக்கு ஸ்கிரைபர்னா ஸ்கிரைபர்னா ஓ வா சொல்ல சொல்ல ஸ்கிரைபர் ஓகே ஆமாம் எழுதுவா இப்போ என் கு குழந்த ஆறு மாதம் தான் படிச்சுருக்கான் ஆறு மாதத்தில் தமிழ் இங்கிலீஷ் இப்போ முடிச்சுட்டா இவாளுக்கு வந்து ஹிந் இங்கிலீஷ் விதிவிலக்கு நீங்கள் எப்படி அந்த சேலஞ்சிலேருந்து வெளியே வந்தீங்க எப்படி பையனை டென்த்தில் கொண்டு போய் உட்கார வச்சிங்க குழந்த அவன் சொல்ல சொன்ன கேட்பான் அவன் வந்து இல்லை நீங்கள் சொன்னீங்க வாத்தியார் கோஆப்ரேட் பண்ணல டென்த்துக்கு அவர் போகலன்னு அதுக்கப்புறம் எப்படி டென்த்துக்கு போனான் பாஸ் பண்ணிட்டான் இல்லை ப்ரைவேட்டு ப்ரைவேட் ஓ ப்ரைவேட்டு செல்லப்பிள்ளைன்னு <laughs> இவன <laughs> 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 தம்பி வந்து பிரைவேட் ஸ்கூலில் படித்தாரா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்லையா கவ் முதல்ல வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் ஒரு செவன்த்து ஸ்டாண்டர்டு வரைக்கும் படித்தார் அதுக்கப்புறம் எயித்துக்கு வந்து தான் இதில் சேர்க்குறேன் கவர்மெண்ட்டு ஏன் கவர்மெண்ட்டில் சேர்ந்துருக்காரா வந்திருக்காரு 
அவர் சினிமா மோகம் அதிகமாக விஜயை பார்க்கணும்னு ஒரே ஆசை விஜயை பார்த்துடணுமா அவருக்கு சின்ன குழந்தையில வந்து விஜய் படத்தை வச்சே தான் ஊட்டுறது சாப்பாடு விஜய் இல்லைன்னா அவர் சாப்பிட மாட்டார் அந்த அந்த அளவுக்கு விஜய் விஜய் பிரியனா பாணி விஜய் வெறியன் விஜய் அவரை பார்க்கணுமா எனக்கு சந்தோஷ் ஹலோ ஹலோ வேட்டைக்காரன்ிருக்கியாத்திருக்கேன் <laughs> 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 மலரத்த <laughs> 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 மதர்ஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்டேஸ்ட
டேரெக்டாக வந்து மால்ஸ் இந்த மாதிரி இடத்துல போயிட்டு அங்கே கொஞ்சம் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் இது தவிர யூடியூப் மற்ற விஷயங்கள்லையும் நிறைய அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுறோம் ஆர்டிசம் மட்டும் தானா இல்லை ஆர்டிசம் ஏடிஹெச்டி எல்டி இந்த மூணு வாட் இஸ் எல்டி ஒரு <laughs> 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 ஸோ இது பண்ணுறோம் இதுக்கப்புறமா வந்து எம்எஸ்சி ஓட்டி இருக்குது ஸோ மாஸ்டர்ஸ் இன் ஆக்குபேஷன் தெரப்பி அதுவும் பண்ணலாம் அதுக்கும் அவைலபிலிட்டி வந்து மும்பை டெல்லி இந்த இடத்துலலாம் அவைலபிளிட்டி அப்போ இதுக்கு சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருக்கணும் ஆமாம் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக மேக்ஸ் பயோ இருக்கணும் அதில் என்ட்ரன்ஸில் இப்போ ஆக்சுவலாக எம்பிபிஎஸ்க்கு என்ட்ரன்ஸ் எழுதும் போது வென் வி நாட் கெட்டிங் அந்த எம்பிபிஎஸ் கிடைக்கல பிடிஎஸ் கிடைக்கலாம் அடுத்த ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே பிபிடி பிஓடி அப்படியே வந்துடும் ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும் இல்லையா கண்டிப்பாக அந்த குழந்தைகளோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்கும்போது பேரண்ட்ஸ்க்கு நம்ம கை கொடுக்குறோம்னு சொல்லும்போது பயங்கர ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அவங்களால அச்சீவ் பண்ண முடியாத நம்ம ஒரு டியூரேஷன்ல கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது அது பேரண்ட்ஸ்க்கே ஒரு ஹாப்பினஸ்ஸா இருக்கும் எப்படி மேம் இதை பண்ணிட்டீங்க நீங்க இது எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டோம் எவ்வளவு ட்ரை பண்ணோம் ஒரு விசில் ப்ளோயிங் கூட ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு வராம இருக்கும் அந்த விசில் ப்ளோயிங் கூட மதர் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது வராது பட் நாங்க வந்து தெரப்பிஸ் அதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி அதை வந்து மாஸ்டர் பண்ணி பேரண்ட் மாதிரி காமிக்கும் போது என் பையன் விசில் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானா என் பையன் ப்ளோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டானா என் பையன் பா சொல்லிட்டானா அதுவும் அம்மா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அதோட ஃபீல் இருக்கு இல்லையா அவங்களுக்கு தட் இஸ் வெரி கிரேட்னு தான் சொல்லணும் அவங்க அந்த டைம்ல தான் பேசாம இருந்த அந்த பையனை வந்து பேச வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அப்ப வந்து அவங்களுக்கு அப்படியே கடவுள் மாதிரியே கூட தெரியும் அதுதான் வந்து அவங்க பொறுத்த வரைக்கும் வெரி அது மறக்கவே மாட்டாங்க அந்த பேரண்ட் அந்த மாதிரி வி ஹாவ் சோ மெனி பேரண்ட்ஸ் இப்போ இந்த ஆர்டிசம் டே வர்றதுனால இந்த இன்ஃபர்மேஷன் நான் சொல்றேன் இப்போ கவர்மெண்டோட சிஎம்ஓட அந்த இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம்ல ஆர்டிசமா சேர்த்துருக்காங்க லாஸ்ட் மண்டேல இருந்து ஸோ தட்ஸ் அ குட் திங் ஸோ பர் இயருக்கு வந்து ஒன் லேக் வரைக்கும் கிடைக்கிற மாதிரி அதுல பாத்தீங்கன்னா ஆர்டிசம் தானே அப்போ ஆர்டிசம் நான் எப்படி நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்குறது நான் இருக்கிறது சிவகங்கை மாவட்டம் தேவகோட்டை இப்போ இவன் எம்ஆர் தான் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன கார்டு இருக்கா உங்களுக்கு இல்லை மேபி இன்னொரு சஜஷன் அவங்க சொன்னேன் நீங்கள் எடுத்தது ரொம்ப நாளுக்கு முன்னாடி இல்லையா அப்போ நமக்கு ஆர்டிசம்னு கேட்டகரியே கிடையாது நீங்கள் மேபி இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்க எகெயின் ஒரு ஐக்யூ டெஸ்ட் வச்சு தான் தே அவங்க டயக்னோஸே சொல்கிறாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ நீங்கள் போனீங்கன்னா மேபி அவங்க சேஞ்ச் ஓவர் பண்ணா அப்போ நம்ம சிஸ்டத்துலேயே ஆர்டிசம் கிடையாது இப்போ வந்து சிஸ்டத்தில் சேஞ்ச் ஓவர் ஆயிருக்கிறதுனால நீங்கள் இன்னொரு வாட்டி போய் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா மேபி கடைக்கு சான்ஸ் எங்கே போகணும் இப்போ இங்கே சென்னையில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் ரீஹாபிலிட்டேஷன் கவுன்சில் அதில் தான் வந்து எல்லாரும் போயிட்டு அவங்களோட அந்த ஐடி கார்டு வாங்க போவாங்க ஸோ அங்கே தான் அப்ரோச் பண்ணுறாங்க அங்கே ஃப்ரீயாகவும் தெரப்பி பண்ணுறாங்க ஆக்சுவலாக கவர்மெண்ட் இதில் வந்து தே ஹவ் ஆல் த அந்த ஃபெசிலிட்டி தாய் அங்கே போன இல்லையாம்மா ஒரு நாள் செலவு பண்ணி போன இல்லையா என்ன பண்ணுவா ப்ரைவேட் ஸ்கூல் டீச்சர் மேடம் நான் எங்கே போய் என்ஐ ஓஎஸ் ப்ளஸ் ஒன் படிக்க வைக்கிறதா இவனை வந்து இல்லை டென்த்தோட இப்போ ஏதோ கவர்மெண்ட் டீச்சர் உதாசீன படுத்தினாலும் கூட ப்ரைவேட்டில் அப்ளை பண்ணினதுனால எனக்கு இதுக்கு ஸ்கிரைபர் கிடச்சிது சரி இப்போ நான் ப்ளஸ் ஒனுக்கு நான் எங்கே போக என்ஐ ஓஎஸ் எங்கே போக எனக்கு இல்லையே அப்ப நிப்பட் மாதிரி முட்டுக்காட்டுல இருக்கிற நிப்பட் மாதிரி ஏன் இந்த சவுத் சைட்ல எங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பட் என்ன ஒண்ணுனா இந்த மாதிரி ரொம்ப தூரத்துல இருந்து வர்றவங்களுக்கு அது ரொம்ப கஷ்டம் அப்ப இன்னும் சென்டர்ஸ் வேணும் சிஆர்சி அவங்க ஓபன் பண்ண ஒரு விஷயம் விஷயம் வெளிய வரதுக்கு தான் நான் அந்த கேள்வி எடுத்தேன் அது என்னன்னா அவங்க ரிக்குவயர்மெண்ட் என்னதுன்னு நமக்கு தெரியாது நம்ம இந்த பக்கம் இருக்கும் ஸோ அம்மா ஒரு வாட்டி கூட சொல்லுங்களேன் யாராவது அதிகாரிங்க பார்த்துட்டு இருந்தாங்க யாராவது லா மேக்கர்ஸ் பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா நமக்கு மாற்று 
கிடைக்கும் <laughs> ஒரு <laughs> <laughs> So, mm-hmm. adhumari, irukumod, avangaltin, there are so many uh, guest lecture. Alam, na, 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 irukka, actually, na, volunteer ah, volunteer ah. Na, Adhumar, and the parent yara, rumba, avanga, needy arpanga, illa, avadla, and the parents are friends yara, adhur, so avangalikla, parents program la, panuanga, so ning, ideas kudunga, avangal, home program kudunga, adhumari, la, kepanga, so appa, naang, pay, parents kui, home program ane, activities la, panni, la, ning, oh, try panunga, abdeen, so, Amma, and the center enge, irukka, konja, so, KK Nagar la, KK Nagar la, KK Nagar la, KK Nagar at odayam theater opposite opposite at the center for um, state rehabilitation center. service state state state, state, state level ipo avanga sonnadhu national level illaya so uh-huh. that's a central idu vandu state level la we have so aninga enna solreenga na indha ivangalode branches palla edathila irukkanum irukkanum ipo naanga vaalvadaram ipo devakottai la maatin irukke vaalvadaram devakottai la irukke enakku தேவகோட்டை சுத்து வட்டார பகுதிகளில் நான் ப்ரைவேட் ஸ்கூலில் வேலை பார்த்துட்டுருக்கேன் இப்போ நான் வந்து நான் வந்து இவனுக்கு சாப்பாடு போடணும் இப்போ எங்கள் இடத்துல எங்கள் அம்மா இருக்கா எங்கள் எங்கள் அத்துக்கார் இருக்கார் இவன் இருக்கான் நான் இருக்கேன் நாலு பேர் சாப்பிட்டாகணும் நான் அங்கே இங்கேயும் போயாகணும் நான் இதை நான் சென்னைக்கு ஒன்ஸ் வந்தா வந்தா கிடையாது இதை இதுக்கு மட்டும் எனக்கு எப்படியாவது எனக்கு பதில் வாங்கி தரணும் மேடம் எனக்கு நான் நகர முடியாமல் உட்காந்துருக்கேன் இந்த குழந்தை ஒரு குழந்த தான் எனக்கு நான் அடுத்த குழந்தைக்கு பெற்றுக்கல எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஒன்று எனக்கு இன்னொரு குழந்தை தத்தெடுத்து தரணும் ஒன்றும் இல்லையா இல்லையா இவனுக்கு வா வாழ வழி பண்ணி தரணும் இவன் ஒன்றே ஒன்று நான் சொல்கிறேன் கேட்குறீங்களா எனக்கு என் தலைக்கு அப்புறம் இவன் சாப்பிட்டுப்பானா அதான் என் தலைக்கு அப்புறம் இவன் சாப்பிட்டுப்பான் என்னால் அழ முடியல என்ன அழுது 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 ஓஞ்சாச்சு என்னால் அழ முடியல எனக்கு என எனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லணும் இவன் என் தலைக்கு அப்புறம் யாரும் உதவியும் இல்லாமல் இல்லை ஒன்று இது ஒரு குழந்தை எனக்கு தத்தெடுத்து கொடுக்கணும் அது அது அந்த குழந்தை பார்த்துக்கும் நான் நன்னா வளர்ப்பேன் நான் இன்னும் உழைச்சி அந்த குழந்தைய நான் என்ன படிக்க வைப்பேன் ரைட் இவன் என் தலைக்கு அப்புறம் ஆத்து சாப்பாடு சாப்பிட்டுப்பானா என்ன இவன் என்ன எங்க நிலைமை யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒன்லி சன் எங்க நிலைமை யோசிச்சு பாருங்களேன் என்ன ஆகும் எனக்கு வயசாகும் என்ன என்னை விட்டுருங்க எனக்கு வயசாகிறத பத்தி பிரச்சனை இல்லை எங்க ஆத்துக்கார என்ன பாக்குறாரு நாங்க என்ன பண்ணுவோம் இவனுக்கு வயசாகுமே என்ன பண்ணுவான் இவனுக்கு வயசாகுமா வயசாகாதா நான் போயிடுவேன் நம்ம கூட பிறந்தவங்க இருந்தாலும் பாத்துப்பாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நீங்க ஒரு ப்ரோக்ராம்ல சொல்லி கொடுத்தேன் எனக்கு நான் நெஞ்சில பச்சை பசுமரத்தாணி போல பதிஞ்சிருக்கு ஒரு ஒரு பேரண்ட் வந்தாங்க அந்த குழந்தைக்கு நீங்க சொல்லி வாழ கத்து கொடுங்கோமா நீங்க சொல்லி கொடுத்தேள் நீங்க நினைவு நீங்க நினைவு படுத்திக்கோங்க சொல்வதெல்லாம் உண்மையை குறை சொல்றது வங்கள்ட்ட நான் இப்ப மறுபடியும் சொல்றேன் அவங்க ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க பாத்தீங்களா நீங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா அது அவங்க மனசுல ஆழமா படுத்து பட்டதுன்னு மீடியா மேல மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும் மீடியாவோட இது இந்த டிஸ்கஷனை நம்ம ஒரு ரூம்குள்ள உட்காந்து பண்ணோம்னா எந்த பயணம் இருக்காது கேமரா முன்னாடி இத்தனை பேர் பார்க்கும்போது எங்கேயோ ஒரு இடத்து அதோட எஃபெக்ட் வருது இல்லை நீங்கள் சொல்லி கொடுத்தேன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் என்கிட்ட சொல்லி நான் கேட்டுருங்கோ நான் வந்து மதுரையிலேருந்து வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு 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 கோவிலில் நிறைய பெல்ஸ் மாட்டியிருந்தாங்க இவ்வளோ பெல்ஸ் மாட்டிக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு வண்டியை ரிவர்ஸ் பண்ணுறேன் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸில் ஒரு சின்ன குழந்தை சைக்கிளில் சிம்மி போட்டிருக்கான் சைக்கிளை போட்டுட்டு ஓடி வரா ஓடி வந்து நான் கிளாஸை திறந்து ஃபோட்டோ எடுக்கலாம்னு உட்காந்துருக்கேன் மேடம் 
நான் வந்து லவ் பண்ண மாட்டேன் நான் கேட்டேன் என்ன ஆச்சுமா கேட்டேன் சொல்லுவதெல்லாம் உண்மை இங்க வந்து உட்காரதவங்களுக்கு பயன்படுறதோ இல்லையோ அது அவங்க நம்ம சொல்றது விஷயத்த விஷயத்த எடுத்துக்கிறது பொறுத்து இருக்கு ஓகே ஆனா பாக்குறதுவங்கள்ல பல பேருக்கு பயன்படுறது அதுக்கு டெலகாஸ்ட் ஆகிதான் ஆகணும் வாழ்வாதாரம் என்ன நாங்க சிவகங்கை மாவட்டம் அங்க அங்க ஊர் கடைசியில இருக்கும் அது ஸ்டேட் எல்லாம் ஸ்டேட் கடைசியில இருக்கும் சிவகங்கை மாவட்டம் அப்ப அந்த மாவட்டத்துல எந்த அவேர்னஸும் இல்லாம எம்ஆர் மட்டும்தான் இன்ன வரைக்கும் எம்ஆர் தான் போட்டு இருக்காங்க ஆட்டிசம் போடல வேற மேடம் இந்த மாதிரி பசங்களை வச்சு ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி ஆரம்பிச்சு ஆ அவங்க அவங்க அவங்கள இது பண்ணி அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது வெட்டிங் டே எதுனா அவங்களுக்கு சாப்பாடு போடுறது இந்த மாதிரி அதே மாதிரி அந்த குழந்தைகள் கத்தினா மாத்திரை அந்த குழந்தைகள் கத்தும் ஒரு வேகமா கத்தும் அந்த குழந்தைகள் வந்து ஒரு ஒரு அந்த இவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க பாருங்க அந்த மாதிரி கத்தும் அது கத்தும் பொழுது என்ன பண்றாங்கன்னா தனியா கூட்டின்னு போய் மாத்திரையை போட்டு தூங்க வச்சிருக்கோம் இல்ல ஆமா நான் மறுபடியும் சொல்றேன் நம்ம இப்படி சொல்லும் போது என்னாகும்னா எல்லாரும் அப்படி இருக்கிறது இல்லை எல்லாரும் இல்லை எல்லாரும் நம்ம மீடியாவில் சொல்லும் போது இப்படி செய்கிறாங்க சொல்லும் போது எல்லாரையுமே தப்பான கண்ணோட்டத்தில் பார்க்குறாங்க டாக்டர்ஸ்னா டாக்டர்ஸ் தப்பாக பேசுகிறாங்க எல்லா டாக்டர்ஸ் அப்படியா இல்லை போலீஸ்னா எல்லா போலீஸும் தப்பானவங்களா இல்லை எல்லாரும் இல்லை அந்த மாதிரி இந்த மாதிரியும் இருக்கு அந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ அதை நம்ம அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டி பேஸ்டா இப்ப இந்த குழந்தைங்களை சில இடங்களுக்கு கூட்டிட்டு போக முடியாது நாங்க எல்லா இடத்துக்கும் கூட்டிட்டு போகணும்னு தான் ஆசைப்படுறோம் அவங்களுக்கு எல்லா எக்ஸ்போஷரும் கொடுக்கணும்னு தான் ஆசைப்படும் பட் சில இடங்களுக்கு இவங்களாலே அங்க வந்து இருக்க முடியாது இவங்களால மற்றவங்களுக்கும் பிரச்சனை ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லு இப்ப ஒரு டெத் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மேம் அங்க வந்து அது ஒரு மாதிரியான இடமா இருக்கும் அது இவங்களை ட்ரிகர் அந்த அமைதியும் ட்ரிகர் பண்ணும் அந்த சவுண்ட்ஸ் அது வந்து அவங்களுக்கு வந்து சில குழந்தைங்க ஏற்றுப்பாங்க சில குழந்தைங்களால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ அங்கே நாங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படிங்கும்போது எங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெயின்டு பீப்புள் அந்த டைமில் ஹெல்ப் பண்ணுற மாதிரி வீட்டுக்கு வந்து இவங்களை டேக் கேர் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்போ எஸ் மேம் அந்த மாதிரி சம் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸ்லாம் அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது இன்னும் அது வந்து கவர்மெண்ட் அதெல்லாம் கொஞ்சம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் எங்களுக்கு பேரண்ட்டுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக்கும் ஏன்னா குழந்தைங்க வந்து நாங்கள் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நாங்கள் பார்த்துக்குறோம் அவங்க பட் பேரண்ட்டாக ஆச பேரண்ட்டாக எங்களுக்கு நிறைய சப்போர்ட் தேவைப்படுது நிறைய பேருக்கு ஃபினான்ஷியலாகவும் தேவைப்படுது சைக்கலாஜிக்கலாகவும் தேவைப்படுது அது ஃப்ரம் த ஃபேமிலியிலேருந்து ஃபேமிலி அந்த குழந்த இருக்கிற ஃபேமிலி அடுத்த ஸ்கூலு அடுத்த அடுத்த ஸ்டேஜ் சொசைட்டி இந்த இந்த ஒவ்வொரு இடமுமே எங்களுக்கு தேவைப்படுது அது சூப்பர் மலர் சொன்ன விஷயங்கள் இட்ஸ் கோல்டன் வேர்ட்ஸ் இங்கே இமேஜ் ஒரு ப்ராப்ளமாக இருக்குமா கண்டிப்போ ஐ திங்க் நீங்கள் சொன்னீங்க புரியலோது <laughs> 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 பண்ணுவாங்க <laughs> 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 
பார்க்கும்போது நமக்கு அவ்வளோ வருத்தமாக இருக்கும் அப்போ தான் அந்த ஃபீலே நம்ம பண்ணுவோம் ஓ இந்த குழந்தையால் அந்த சின்ன விஷயம் பண்ண முடியல ஒரு அந்த டீச்சர் பண்ணுறத காப்பி பண்ணுறாங்க பட் அங்கே அந்த ஸ்பெஷல் குழந்தையால் காப்பி பண்ண முடியல அவங்க வந்து அப்படியே எல்லாரையும் பார்த்துட்டு அப்படியே ஸ்டன் ஆகி அவங்க கேட்குறது கூட அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு கூட புரியாமல் அப்படியே நிற்பாங்க அந்த சாங் முடிஞ்சிடும் அவங்களோட சான்ஸ் முடிஞ்சிடும் அவ்வளோதான் வந்து பேரண்ட்க்கு அப்போ தான் ஃபீல் ஆகும் நம்ம குழந்தை வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணலையே நம்ம இவ்வளோ விஷயங்கள் பேசணும் இதை இந்த டிஸ்கஷனை கேட்டு டிப்ரெஸ் ஆக தேவையே இல்லை என்னென்னா ஹேவிங் செட் ஆல் திஸ் இந்த மாதிரி குழந்தைகளை க்ரூம் பண்ணுறது அவங்க கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து வெரி ஃபுல்ஃபில்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போத் ஃபார் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபார் அதர்ஸ் என்னென்னா அந்த மாதிரி பேரண்ட்ஸ்கிட்ட போய் கேட்டிங்கன்னா அவங்க சொல்லுவாங்க அந்த குழந்தைகள் திருப்பி கொடுக்கறது அந்த அன்பும் அந்த அன்கண்டிஷ்னல் லவ்வும் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஒவ்வொரு மைல் ஸ்டோனும் அவங்க ரீச் ஆகும்போது அந்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வந்து அதுக்கு ஈடே கிடையாது அன்கண்டிஷ்னல் லவ்னா அதுதான் அவங்கள்ட்ட ஒரு எத் நம்மள்ட்ட ஒரு ஒரு விஷயத்த எதிர்பார்த்து அவங்க எதுவுமே கொடுக்கறது இல்லை அந்த எதிர்பார்த்து எதுவுமே அவங்க பண்ணுறது இல்லை அதை விட பியூர் ஃபார்ம் ஆஃப் லவ் கிடையாது கண்டிப்பாக ஸோ அதனால் இட் இஸ் ஜஸ்ட் டு யூனோ மேக் இட் லிட்டில் மோர் ஈஸியர் ஃபார் தெம் கொஞ்சம் கூட நம்மளால் முடிஞ்ச ஆஸ் அ சொசைட்டி நம்மளால் ஒரு கை கொடுக்க முடியுமா இந்த ஒரு இந்த ஒரு ஜேர்னியில் அவ்வளோதான் தட்ஸ் ஆல் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அப்புறம் நான் ஒரு விஷயம் மறந்து போயிட்டேன் அம்மணி படத்தில் டைலாக் எழுதின சந்திரகாந்த் சந்திரகாந்தோட அம்மாட்ட பேசலாம் ஹீஸ் அ மிராக்கிள் சைல்டு ஹலோ நான் லக்ஷ்மி ராமகிருஷ்ணன் பேசலாமா அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவங்களுக்கு மோட்டிவேட்டிங்கா ஒரு ரெண்டு வார்த்தை உங்கள்ட்ட பேசணும்னு தான் நான் உங்களை கூப்பிட்டேன் ஓகேம்மா சந்திரகாந்தோட சாதனைகளை பத்தி நீங்க சொல்லணும் சந்திரகாந்த் அதுக்கு அதுக்கு மீதே ஆமா மலையாளத்துல சொல்லுங்க நான் ட்ரான்ஸ்லேட் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணிக்கிறேன் சந்திரகாந்தின்ற பின்ன சந்திரகாந்தின்ற கழிவுகளை கூடுதல் கான்சன்ட்ரேட்டட் ஆகுகையும் சந்திரகாந்தின் வேண்டிய காரியங்கள் செய்யுவா வேண்டியும் பின்னே இதுபோலொரு மகனை தந்ததின் ஆதம் தெய்வத்தின பழிச்சிருந்த ஞான் பின்னீடு மகனு வேண்டிட்டு இங்கனொரு மோனை தந்ததினோடு ஞான் தெய்வத்தின் நன்றி சொல்லி மோனு வேண்டி மோ ஜீவிக்கா தீர்மானிக்கையுமாயிருந்தோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தைய கொடுத்துட்டியேன்னு கடவுளை பழி சொன்ன நானே வந்து இப்படி ஒரு குழந்தை எனக்கு கொடுத்துட்டு என்ன கடவுளுக்கு நன்றி சொல்றது அளவுக்கு அவர் முன்னுக்கு வந்து தரோம் சொல்லுங்கம்மா சந்திரகாந்த் ஜீவிதம் எந்தாருந்து படிப்பிச்சு நான் ஆரோந்து படிப்பிச்சு நம்மட வாழ்க்கை எந்தாருந்து படிப்பிச்சு இந்த மாதிரி குட்டிகளுடைய குட்டிகளுடைய குவாலிட்டிஸ் எந்தாரு சந்திரகாந்த் படிப்பிச்சு ஈ ஒரு மனுஷன் எங்கே ஜீவிக்கணும் எந்தாணு ஒரு யதார்த்தம் மனுஷன் என்னது சந்திரகாந்த் ஈ ஒரு ஜென்மம் கிட்டிட்டு அது எங்கே ஆகணும் ஈ மோ ஞங்களை படிப்பிச்சு சந்திரகாந்த் எங்களுக்கு குருவாயிருக்கு போல் அவர் எந்த அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த குழந்தைகிட்ட தான் வாழ்க்கை என்னது அந்த குழந்தைகிட்ட இருந்து தான் வாழ்க்கை என்னது மனுஷன்னா என்னது இந்த வாழ்க்கையை நம்ம எப்படி எல்லாம் வாழணும் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கணும் நாங்க கத்துக்கிட்டோம் அந்த பையன் தான் எங்களுக்கு குரு சொல்றாங்க ஆ சந்திரகாந்த் ஆதமாயிட்டு ஈ கழிவுகளை ஃபோக்கஸ் செய்தபோழான மனசிலாகுனது டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டு சைல்டான மல்டிபிள் டேலண்டட் சைல்டான நமக்கு மனசிலாகுனது சந்திரகாந்த் கவிதைகள் எழுதாண்ட உடனே ஸ்ரத்தையில்படுனது காரணம் இதன் முன்பொன்னும் வழக்கும் தகவலும் மூலம் அதிலொன்றும் ஸ்ரத்திக்கா பட்டிட்டில்ல சந்திரகாந்த் ஸ்ரத்த கேந்திரீகரிச்சப்போ கழிவுகோ கண்டத்தான் ஸ்ரமிச்சப்போ கவிதைகள் எழுதாண்ட தொடங்கியும் அது சோமாவிகமாயிட்டும் அது ஏற்றவும் மனோகரமாய கவிதைகளாகையும் ரெண்டு கவிதா சமாஹாரம் பிரசிதீகரிக்கையும் கழிஞ்ச வருஷத்து கேரள சம்ஸ்தான சாஹித்ய அகாதமி புரஸ்காரம் சந்திரகாந்தின் ரூபிலேக்குள்ள கவிதைக்கு லபிக்கையும் செய்து அவங்க ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு புக்கு ரெண்டு கவிதை கவிதைகள் எழுதி வர அவரு ரெண்டு புக்கு பப்ளிஷ் பண்ணி லிட்ரரி அவார்டு ஸ்டேட் அவார்டு அவங்க பையன் வாங்கியிருக்காரு அம்மா 
டிஃபென்ஸ் காலனியில் ஒருத்தர் வந்து உங்களுக்கு அந்த அம்மா பேர் என்னது மறந்து மைதிலி சாரி மைதிலி சாரி மைதிலி கவர்னர் மேஜர் ஜெனரல் சி டி சாரியோட ஒய்ஃப் ஆன லைட் ஆனா அவங்க என்ன பண்றாங்க அம்மா தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஆயிட்டு ஓட்டிச ரங்கத்து அம்மா இந்திய அறியப்படுத்த ஓட்டிசம் ரங்கத்து பிரவர்த்திக்கிற ஒரு லெஜண்ட் ஆன அம்மா காரணம் ஒரு குட்டி எங்கே கை பிடிச்சு கொண்டு நடக்கணும்னு பரிசனை யதார்த்த கை காணிச்சு கொடுக்கணும் வழி காட்டி கொடுக்கணும் ஒரு ஒரு அபூர்வ லேடி ஒன் மோர் கொஸ்டின் ஐ ஹாவ் ஃபோர் யூ இங்கே ஒரு அம்மா வந்திருக்காங்க அவர் எந்த எடுத்து சோதிச்சு அம்மை அம்மையோட காலத்தின சேஷம் ஈ குட்டிகளோட லைஃப் ஒரு கொஸ்டின் மார்க் ஆனோ அவர் எங்கே ஜீவிக்கும் சந்திரகாந்தினை அறியுனதுக்கு முன்பு ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിച്ചുന്നത് ചന്ദ്രകാന്താണ് ഞങ്ങളെ വഴി പിടിച്ചു കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ വിളക്കാണ് മുൻപിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ദീപം അണയുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതേയില്ല സൂപ്പർ മാർന്ന് വിട്ടു കൊടുത്തു സൂപ്പർ മാർ താങ്ക്യൂ സോ മച്ച് മാർ താങ്ക്യൂ മാർ റിയലി നൈസ് ഓഫ് യു രണ്ട് വിഷയം சொன்னாங்க മൈത്തിലി മിസ്സസ് മൈത്തിലി ചാരി അവങ്ങ വന്ന് ഷീസ് എ റിനൗണ്ട് പേഴ്സൺ 30 ഇയേഴ്സ് ആ വന്ന് ഇൻ ദി ഫീൽഡില இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்காக வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்களோட மேன்மைக்காக வேலை செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அவங்க இன்னொரு பாயிண்ட் என்ன சொன்னாங்கன்னா பெற்றவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் நம்ம முதல்ல குழந்தைய அக்செப்ட் பண்ணும் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணாதான் இந்த சொசைட்டி அந்த குழந்தைகளை அக்செப்ட் பண்ணும் அது ஒரு விஷயம் சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கல்லம்மா என்னோட காலத்துக்கு அப்புறம் என் குழந்தையோட வாழ்க்கை ஒரு கேள்விக்குறியாகுமான்னு அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா குழந்தைய பற்றி சே தெரியறது வரைக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருந்துதாம் ஒரு ஸ்டேஜில் அவங்களுக்கு புரிஞ்சுது ஆக்சுவலி அந்த குழந்தை தான் இவால்வ் அந்த குழந்தை தான் வெளிச்சம் காட்டுறான் அவங்க வாழ்க்கைக்கு ஸோ அந்த விளக்கு அணையறத பற்றி நாங்கள் யோசிக்கிறதே கிடையாது அந்த அதை பற்றி யோசிக்காதீங்க சொல்லுவாங்க சரியா நம்பிக்கை தான் வாழ்க்கை நீங்கள் இன்னைக்கு பண்ண வேண்டியதை கரெக்டாக பண்ணிடுங்க மற்றதெல்லாம் நடக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி நீங்கள் வந்ததில் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூம்மா மலர் பசங்கள்ட்ட எல்லாம் கிருத்தி காட்டியும் பெரிய பையன் பேர் கஜேஷ் 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 ரெண்டு பேர்ட்டையும் கன்வே அவர் லவ் அண்ட் விஷஸ் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் மா வந்ததுக்கு சந்தோஷ் தேங்க்யூ லாஸ்ட் என்ன படம் பார்த்த நீ உட்கார நீ உட்கார உட்கார லாஸ்ட் என்ன படம் பார்த்த உட்காந்து உட்காந்து லாஸ்ட் என்ன படம் பார்த்த அம்மணி அதெல்லாம் என்ன படம் பார்த்தா விஜயபுரம் மீண்டும் இன்னொரு உண்மை சம்பவத்துடன் உங்களை சந்திக்கும் வரை நன்றி வணக்கம்